Hey everyone, it's Josh here. 안녕하세요, 영어 강사 Josh입니다. In today's video, I'm going to go over a letter that I received from one of my subscribers. 어떤 구독자한테 영어로 된 fan letter를 받았는데 거기서 no, K-N-O-W의 동사의 쓰임이 잘못된 부분이 있어가지고 그것을 같이 fan letter를 보면서 고쳐볼게요. 처음으로 이 동영상을 보는 분들이 계실지 모르, 모르니까 잠깐 자기소개 할게요. 아, 저는 이렇게 생겼습니다. So once again, my name is Josh. I'm Japanese American. 일본계 미국인이고요. 지금 한국에서 영어를 가르치고 있습니다. And you might be wondering, why do you have a chain around your neck? Well, I'm not a rapper. I'm not a gangster. I wear a chain around my neck when I'm working out outside. 제가 밖에서 운동할 때, 트레이닝 할때그 chain을 쓰는데 제가 rapper도 아니고 gangster도 아닙니다. Okay, so let's take a look at the fan letter. Hi, Josh. I'm a student in Busan. I could know you by watching YouTube. Your content is really helpful. I'm happy to know you. Okay, I love getting email like this. Thank you so much. And I understand what this person is saying. 이분이 하고자 하는 말은 다 알아듣는데 예, 두 가지의 부분을 조금만 더 고쳐보겠습니다. 좀더 세련되고 좀더 나은 아, 표현으로 바꿔볼게요. 그두 가지의 표현은 뭐냐면 could know 하고 happy to know입니다. Point number one. I could know you by watching YouTube. Okay. 아마 한국어로 유튜브를 통해 알수 있었다 또는 알게 되었다라고 하시려고 하는데 그 의미로 I could know라고 쓰지는 않습니다. Could know라고 하는 것보다 I came across one of your YouTube videos가 더 좋습니다. 이렇게 온라인을 통해서 알게 되었다라고 할때 그냥 come across라고 하는 것이 좋습니다. 물론 come across라는 것은 사람을 우연히 만날 때도 come across도 되고요. Um, 아니면 뭐뭐 발견하게 되었다. 정보를 아, 책을 읽고 어떤 새로운 정보를 발견하게 되었다. 아, 그런 뜻으로 come across라는 말도 쓸수 있습니다. Um, you could also say I stumbled across one of your YouTube videos. Stumble라고 하면 뭐 피트를 대고 뭐 넘어질 뻔했다 이렇게 생각할 수도 있는데 stumble across something라고 하면 계획 없이 우연히 만나게 되었다, 접하게 되었다. 아, 그렇게 생각하시면 돼요. 아, 물론 stumble across도 되고 stumble on one of your YouTube videos도 가능하고 아니면 그냥 아, 그대로 I accidentally found one of your YouTube videos. 말 그대로 아, 우연히 발견하게 되었다, 아, 접하게 되었다. 이렇게 할수 있습니다. I found you on YouTube도 아, 가능하고요. I just saw one of your YouTube videos 라고 하면서 지금 만약에 저한테 유튜브 보고 나서 바로 레터를 보내실 거라면 이렇게 쓸 수도 있습니다. Okay. Um, I could know you by watching YouTube. 다시 한번 이거는 어, 알게 되었다 라고 여러분이 하고 싶을 때 I could know you 라고는 하지 않습니다. 흔히 쓰는 것은 어떤 사람에 대해서 알게 되었다 라고 할때 got to know 라는 표현도 씁니다. I got to know someone. 즉, I became acquainted with someone 하고 비슷한 뜻입니다. 그리고 어떤 구독자가 아, got to know는 잘못된 표현이라고 이렇게 들었는데 헷갈려요. 이렇게 질문하신 분이 계셨어요. 그래서 제가 여기서 이 동영상 다시 찍고 설명해 드리는데요. 어, get to know someone 라고 하면 은 you met someone and you learned about that person through direct interaction. And you learned about that person over time. 만나서 서로에 대해서 알아간 그런 과정이 있으면 은 그때 I got to know someone 라고 할수 있습니다. 예문을 들자면 I got to know Josh when I was in the States. 미국에 있었을 때 Josh에 대해서 알게 되었다. I got to know him better. 그분에 대해서 잘 알게 되었다. We got to know each other through a mutual friend. 서로 아는 친구를 통해서 우리가 만나고 알게 되었고 같이 시간을 보내게 되었다. 이런 식으로 got to know someone 라고 쓸수 있어요. got to know가 잘못된 표현이라고 착각하신 분은 그거는 문맥에 따라 달라요. 아마 어떤 이상한 문맥 있을 때 그때 got to know를 쓰면 은 이상하게 어색하게 들릴 수 있지만 은 이런 식으로 사람에 대해서 알게 되었다고 라할 때는 전혀 문제가 없습니다. 하지만 이 letter에서는 제 유튜브를 통해서 만나게 되었으니까 I came across one of your YouTube videos 라고 하셔도 좋습니다. Okay, point number two. I'm happy to know you. I'm happy to know you는 문법적으로 들리지는 않지만 저시에 대해서 알게 되어서 참 깊다라는 것을 강조하고 어떤 
감동을 더 주기 위해서 got to know를 추가하겠습니다. 여기서 포인터가 되는 부분은 got to입니다. got to 동사. 그래서 한국어로는 알게 되었다라고 번역하지만은 알게 되었다라는 그말 속에서는 알수 있는 기회가 나한테 주어져서 내가 기쁘고 고마운 마음이 있고 이런 마음까지 담아져 있어요. I got to go to the World Cup Finals. 어, 갈 기회가 있었어? 좋았다. I finally got to meet Song So Hee. I've been her fan for a long time. 아, 드디어 Song So Hee를 만날 수 있었다. 이런 아, 문맥에서는 I'm happy that I got to know you. 더 자연스럽습니다. 예를 들어서 제니퍼랑 만나게 되어서 참 기쁘다. I'm glad that I got to meet Jennifer. I got to know Josh through Jennifer. Jennifer 통해서 Josh에 대해서 알게 되었다 라고 하고 싶으면 I got to know Josh through Jennifer. Jennifer 통해서. Uh, dialogue practice. Did you get to say hi to Sally? No, I didn't get to say hi to her. She seemed busy. Uh, Sally가 좀 바쁜 것 같아서 그 인사를 못 드렸다. 그래서 뭐뭐 할수 있게 되었다. 라고 할때 get to 라는 표현도 씁니다. could 보다는. Did you get the chance to say hi to Sally? Sally한테 인사를 할 기회가 있었니? No, I didn't get the chance to say hi to her. She seemed busy. 바쁜 것 같아서 uh, 인사를 드릴 uh, 기회가 없었다. 그러니까 get the chance to say hi도 되고요. Get to say hi도 둘다 가능합니다. 뭐뭐 할 기회가 있었다 아니면 뭐뭐 할수 있었다. 할수 있었다, 할수 있다 라고 생각하니까 그대로 could를 쓰시는데 could보다는 get to um, do something 이라고 하는 것이 더 좋습니다. 오케이? Okay? 그러면 fan letter 다시 한번 살펴볼게요. Hi, I'm a student in Busan. I could know you by watching YouTube. Your content is really helpful. I'm happy to know you. 보다는 after Hi, I'm a student in Busan. I came across one of your videos while I was browsing YouTube. 좀 약간 다르게 했죠? While I was browsing YouTube. YouTube을 좀 browsing 하고 그 접하게 되었다. 발견했다. 그리고 이렇게 바뀌었어요. Your content is really helpful. I'm happy that I got to know you. 지금 바로 만나서 바로 알게 되어서 기쁘니까 I'm happy that I got to know you. 오케이? Okay? 이렇게 고쳐주시면 더 좋습니다. 오케이? Okay? So come across 그리고 get to know something 이두 가지의 표현은 오늘 배우셨습니다. If you would like to hear more from me, uh, just type splash English in YouTube or you could also follow me on Instagram. Uh, my ID is Josh Sushi. Um, I teach business English presentation skills, interview skills, social skills, and uh, also I talk about fluency, and you can find all that information on this YouTube channel. And I also provide premium courses, which you can find more about once you join my email newsletter, and I'll be sending more information uh, about my courses and other good stuff. Once again, I've been Josh, and if you really enjoyed this video, and if you would like to hear more from me, make sure to subscribe to my YouTube and Instagram, and I'll see you next time.